നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോഷക ഘടകങ്ങളും നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കറി മാത്രം കൂട്ടി ചോറുണ്ടുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ല പോഷക ഘടകങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാവാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കറിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സത്താൻ മുന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരോട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മസാലക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും റൂട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റൂട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബീട്രൂട്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ബീട്രൂട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു നാല് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വലിപ്പമുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും പിന്നെ ചെറിയ രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതിയാവും പിന്നെ എന്താ ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്യാരറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് റൂട്ട് വെജിറ്റബിൾ ആണോ ഇഷ്ടം അത് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊക്കെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സവോള ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബായിട്ട് മുറിക്കണം സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് പാനിലിട്ടിട്ടും വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതേപോലെ തന്നെ സവോള ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും വേവിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കരുത് കാരണം ഇതൊരു സെമി ഗ്രേവി പരുവമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും സെമി ഗ്രേവിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഡൗട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ ഉപ്പ് പിടിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വേവിക്കണം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ പ്രഷർ മുഴുവനും പോയതിന് ശേഷം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ആ അതൊന്ന് വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പൊടികളൊന്നും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കളറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ബീട്രൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കറിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്നാൽ എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മൊത്തം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ആ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇട്ടിട്ട് പൊടികൾ ചൂടാക്കരുതേ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഈ
ചേർത്തിട്ട് അരക്കുവാണ് നല്ല കട്ട് ചെയ്ത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇതാ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീട്രൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ അരക്കുന്ന പേസ്റ്റ് നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതായത് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അരപ്പ് കുറച്ച് ലൂസായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളത് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിയായിക്കുള്ളൂ ഇതുകൂടെ ഞാൻ കുറച്ചധികം വെള്ളമുണ്ട് അതിനാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരപ്പ് നല്ല കട്ടിയിലാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറവെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ആ കറിക്ക് പിന്നീട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ മസാല കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെജിറ്റബിൾ മസാല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ കറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് മസാലയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും ഈ ഒരു മസാല കറിക്ക് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം ആ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം മാറണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മസാലക്കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറി വാങ്ങി വെക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഗ്രേവി അതിനകത്തേക്ക് വേണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇരിക്കും തോറും നല്ല കട്ടിയായിക്കൊണ്ട് വരും ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് നിങ്ങളത് എന്താണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുകി ആ ഒരു മസാലയുടെ പരുവം ആവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് താളിച്ചത് നമ്മൾ ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നോളൂ അപ്പം നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സത്തോണ്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡി